Let's open to Acts chapter one. Деяния первая глава. The topic of this uh, lesson today. И тема наша сегодняшняя будет. Is God's strategy. Божья стратегия. God did not make a mistake. Бог не совершил ошибку. Creation is good. Творение хорошо. Even very good. Даже очень хорошо. The only problem is the sin. Единственная проблема это грех. Of of the devil and of of Adam and Eve. Дьявол и грех Адама и Евы. Okay. Acts one. Шестой стих, первая глава, Деяния. Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? You read it? Those who gather on the Mount of Olives ask, собрались на Леонской горе и спрашивают его, ask Yeshua, и спрашивают Иешуа, Lord, Господь, are you going to restore the kingdom to Israel now? Становишь царство Израиля сегодня, сейчас. Then verse seven. Yeshua answers to them. Он отвечает им. It is not for you to know the times and the seasons. Не ваше дело знать времена или сроки. That the Father has made by His own authority. Который отец положил своей власти. But. Но. When the Holy Spirit comes upon you. Когда сойдет на вас дух святой. You will receive. Power. Вы примете силу. And will be witnesses for me. И будете мне свидетелями. In Jerusalem. В Иерусалиме. In Judea, Samaria. В Иудее, в Самарии. And until the ends of the world. До края земли. After he said those things. Когда сказав сие. That's verse nine. Девятый стих. He was taken from them. Он поднялся в их глазах, пока не смотрели. И облако взяло его из вида их. Кто-то бывал на Илионской горе в Израиле раньше? Кто-то был? На Илионской горе. Yeah, in Jerusalem, there's a little mountain hill. Uh, it's called the Mount of Olives. And it is, it is facing the Temple Mount. So there's one hill here. There's a valley. And another one there. Here is a temple. Здесь храм находится. And here are Yeshua and his disciples. А здесь находился Иешуа со своими учениками. Looking over to the temple. И они смотрели на храм. And it happens that there's a gate in the wall of Jerusalem. И было так, что ворота в Иерусалим. That is a closed gate. Закрытые ворота. And it is the tradition is that uh, Messiah will come. From that direction. И традиция так говорит, что Мессия придет именно с этого направления. And the wall will open for him. И стена откроется для него. Now imagine the disciples sitting there with Yeshua after 40 days of teaching about the kingdom of God. И представьте себе, там сидят ученики вместе с ним и после 40 дней учения о царстве Божьем. And they say, Lord, are we gonna Go now into Jerusalem. Спрашивают его, что Господь, мы сейчас войдем в Иерусалим. That's the resurrected Messiah. Ведь это воскресший Мессия. They they have forty days of teaching about the kingdom of God coming. И уже сорок дней учения они слышали о пришествии царства Божьего. Well, is it going to happen now? Когда же это произойдет сейчас? And what is Yeshua answering? Что Иешуа ответил? He says, well. 
It's not going to happen now. Он говорит, но не сейчас это будет. It is going to happen. Это произойдет. And the kingdom is going to be restored to Israel. И царство восстановится в Израиле. But not now. Но не сейчас. He said there's two important things you need to know first. И два важных факта вы должны знать сначала. He says, first of all, you need to be filled with the Holy Spirit. Во-первых, вы должны наполниться Духом Святым. And then second, after you you got the power of the Holy Spirit in you, и потом когда сила Духа Святого будет в вас, go, идите, go to the uh, even to the ends of the world, идите даже до края земли, and and be my witnesses, и будьте моими свидетелями, and tell everyone what I did, и рассказывайте всем, что я сделал, and then, и потом, the kingdom will be restored to Israel, царство восстановится в Израиле. Now we remember that uh, Saul went to the west. И мы знаем, что Шаул, Шаул пошел на uh, запад. Paul, Павел. Yeah. Is it okay if I call him Shaul? Нормально, если я буду называть его Шаул. You understand that this is, да? this is Paul. Что это yeah. Павел. But his name in Hebrew is Shaul. Но на иврите он Шаул. So Shaul went to the west. Шаул you remember? Шаул пошел на запад. Вы помните, да? And he went and he um, continued from um, Uh, it was Antioch to Cyprus. В Антиохии потом на Кипр. They took a boat. На корабле. And from Cyprus. С Кипра. To Europe. Европу. And then later to Rome. Позже в Рим. It is even said, if you remember, in Acts chapter 16. И даже как говорится в Деяниях 16 главе. That they tried to go to Asia. Они попытались пойти в Азию. But the Spirit of the Lord Но did not let them. They tried to go to the east, but the Holy Spirit blocked them. And then the Gospel continued from Rome to the ends of Europe, and then it crossed the Atlantic, it went all the way to the United States and the Americas, And then it crossed the sea into the far east. East Asia. And it came to Asia from the west. To the east. From the, uh, sorry. Yeah, said, from, yeah, it came, it went all the time, it went around the globe, direction west. Всегда Евангелие шло, распространялось в западном направлении, западном и так по всему шару. И теперь, если взять Корею, там большое пробуждение идет. Большое пробуждение в Китае. И мы встречали братьев из Китая. They say there's more than 100 million believers. И они говорят, где-то более 100 миллионов верующих там. I had the privilege to teach in China. In the underground church. They're hungry. And they have a vision. They see this, the, the gospel moved around the globe. And it's continuing. And there's only one part missing. Between the east of Asia. Между Восточной Азией. And Jerusalem. Only this part needs to be completed. And the whole world is touched by the gospel. They, so they have a movement there. And it's called back to Jerusalem. And they see the two last giants. The Islam and Hinduism. Они эти два, два, два громких гиганта встречают, и, и, ислам и индуизм. Now, эти два гиганта стоят на пути, and, and uh, на пути, куда Евангелие должно дойти обратно, то есть and, в Иерусалим. And, and go. И они хотят пойти туда. Uh, Китайские церкви очень особенные. Они страдают. Лидеры были в жале, тортурены. Также лидеры, они в тюрьмах, их Many пытают. Многие из них умерли. And the suffering brought revival. И страдание родило uh, пробуждение. 
as always on the blood of the saints как всегда говорится что на крови мучеников the church is being built строится церковь and I taught there. They я called me to teach there. Я учил там, меня пригласили туда обучить там. Because they understand that they need to get back to Israel. Потому что они понимают, что нужно снова возвратиться в Израиль. But then they need to go through Islam and Hinduistic countries. Нужно пройти сквозь исламские индуистические страны. And they are ready to die. И они готовы умереть. They have a plan to send million missionaries. У них есть план послать, отослать миллион миссионеров. Just imagine this. Представьте себе это. Million Chinese missionaries. Миллион китайских миссионеров. That are willing to die. Которые готовы умереть. Well, you know, they teach their people to run for God also. Они также учат своих людей бегать за Богом. Escape, run away. From God to God. No, no, for God. Бежать для Бога, бежать за Богом. But they're even willing to be. Yeah, they train people to jump from the second floor. This is missionary training. Run away from jail. Обучение такое. У них такое в классах можно сказать, как убежать из тюрьмы или как прыгать со второго этажа. They called me because they understand they need to have a a true understanding of of Israel in the plan of God. Я не пригласили меня, потому что они понимают, что нужно иметь настоящее правильное понимание Израиля в планах Бога. So we are in cooperation with them. Поэтому мы сотрудничаем вместе с ними. Sending Israelis like me. И таких израильтян, как я, мы отсылаем. To teach their missionary teachers. Которые учат их миссионеров, их учителей. That can teach others. А их учителей миссионерства, потом те уже будут дальше передавать. That's the back to Jerusalem movement. Вот это у них движение такое обратно в Иерусалим. Now God is saying basically to the disciples. И Бог основном говорит ученикам. Иешуа is sending them to the ends of the world. Иешуа отсылает их до краев земли. Now, why? Почему? Why did he send them? Почему он их отослал? You remember what happened afterwards? Помните, что потом произошло? He gave them this mission. Он дал им эту миссию. He said, "This is what you need to do." Вот что вы должны сделать. And then what? Потом что? He he floats and he disappears. Они он поднимается и исчезает. They stand there. Они стоят там. Looking at the sky. Смотрят на небо. Where is Jesus? Где Иисус? I even think that when when he went up, мне даже кажется, когда он поднялся вверх, I think John jumped like this, tried to. No, no. Я думаю, надо. Я бы. Bring him down because he loved him so much. Прыгал бы, за ноги хватал. Catch his feet. Вниз его опустить. And then the end. Then they, when they look around like this, и когда они так выглянулись вокруг себя, this is this is this reminds me a little bit of the church today. Это мне немного напоминает о сегодняшней церкви. Still like this, where is Jesus? Все еще стоим и смотрим, где Иисус. What should we do? Что нам делать? Right? Да. They don't understand what. Well, не понимают. Where is he, Lord? Где он, Господь? And the angels, the two men standing there, два ангела, там, которые тоже были. Hey, what are you? What are you doing? Говорят, та что вы тут делаете? Stop gazing at the sky. Хватит уже глядеть туда. The Lord gave you things to do. Господь дал вам задание сделать. And He's going to come back the same way He went up. Возвратится таким образом, как и ушел. Same way. Таким же образом. And that's described in Revelation 19 and Zechariah 14. Это Откровение 19, Захария 14. How He comes down. Как он сходит вниз. And His feet. His feet touch the Mount of Olives. И его ноги касаются Иллианской горы. You see, the same way he went up. Видите, как он поднялся вверх. He's going to come down. Также он сойдет вниз. He went in the cloud. Он поднялся в облаке. He's coming in the cloud. Сойдет в облаке. He went from the Mount of Olives. Он поднялся с Иллианской горы. He's coming back to the Mount of Olives. Он сойдет на Иллианскую гору. The same. Так же само. But meanwhile, something needs to happen. Однако между в этот период времени что-то должно произойти. The Lord conditioned His return. И условия есть для возвращения Господа. Yeshua put conditions on His coming back. Ишо дал условия в Его возвращении обратно. 
And let's look at one of them in Matthew. Одно из таких условий. Matthew 24. Матфея 24. It's also called the Great Commission. Также называется великое поручение. Giving to us. Данное нам. Giving to the body of the Lord. Его телу. And it says like this in Matthew 24, verse 14. It says, and, and this gospel of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all the nations. And then the end will come. We can also read this to say the end will not come until this gospel of the kingdom will be preached to all the nations. So Yeshua says here, I am not returning to the Mount of Olives until everyone will hear this gospel of the kingdom. Until everyone will have a choice. Until everyone will know the good news about the kingdom of God coming. Yeshua said, I'm not coming back. You will not see me. And then, the, the, he sends them to do exactly this. He sends them to go from Jerusalem then further to Judea Samaria and until the ends of the world. Now, did they go immediately? No. Well, they waited for the Holy Spirit, as he said. And then the Holy Spirit came. In uh, chapter 2. Now, did they go to all the nations? No. Нет. Chapter 3, chapter 4, Третье, chapter 5. They don't go. Они не идут. Even in chapter 8. Даже в восьмой главе. They're not going. Они никуда не идут. There's persecution beginning. Начинается это гонение. Persecution against the body of believers in Jerusalem. Гонение против тела верующих в Иерусалиме. And they need to go away. They're forced out. И таким образом они насильно уже были вытолкнуты из Иерусалима, чтобы уже выйти оттуда. And immediate result, Samaritans are being saved. В результате самаряне уже начали спасаться. They went only to Israel. Они шли только в Израиль. They couldn't imagine that God actually sends them to Gentiles. The Gentiles, what do the Gentiles have to do with the kingdom of God? I even think they thought when he said to the ends of the world, they thought they need to go to all the Jews in every country. And that's it. And actually, Shaul is doing it. Shaul is doing it. He goes first to the synagogue, and then he goes to the others. And even two times he says, I'm not going to go to those Jews anymore. И даже два раза он говорит, все, хватит, не иду я к этим евреям уже. Next chapter he goes to the synagogue again. И на следующий, следующая глава снова идет он в синагогу. But you see the, the, the view of the end times. Видите ли, что понимание последнего времени. Of, uh, of rabbinical Jews today. Раввинистических евреев в наши дни. Is, is very similar to the one that the disciples had. Очень похоже было на то, как это понимали ученики. There's going to be a, a big war. Israel is going to, is going to lose. Israel All the nations are going to come against Israel. Trying to steal Israel's inheritance in God. And in the midst of, of the war, 
the Messiah will come придет, and will judge the nations with the rod of his mouth будет, uh, uh, народы, как бы with his words словом, and there will be a big event of salvation of Israel. Израиля, even bigger than the exodus from Egypt. Больше, исходе, and all the nations will see this and will throw away their idols and will come to the true God. And this is correct. It is in the prophecies. It's in Isaiah 11, Amos 9, Isaiah 24, 25, in Joel, many places. But there's one thing that they didn't get, that Yeshua is, is, is uh, renewing here. Is bringing a new aspect. He said the nations are not going to come after, but now. And this was new to them. And he sends them to the Gentiles. And we can see a picture of, of how they thought in the story of Cornelius. You remember Peter is on the roof? Lunch time? The food is not ready. So he goes up on the roof. And he gets a vision. He sees a vision. And in this vision he sees all kinds of, of animals coming down and the Lord is saying kill and eat them and there were also unclean animals and, and Peter is saying no Lord I, I will never eat this he needs to receive the vision three times again, 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 again. until the, the Holy Spirit is saying to him Peter it's not about food. It is about you do not call unclean to what I call clean. He says, okay, Lord. But he didn't get it. Because when the messengers come, knock on the door. They say, Cornelius is calling you. He says again, what should I do? Что я должен делать? Он спрашивает. How can I go there? They're unclean Gentiles. I cannot go in their home. And the Holy Spirit says, go. And he goes there. And he preaches a message. And the people get the Holy Spirit. And he doesn't know what to do. He's shocked. What should we do now? Obviously, he says that the Gentiles Receive the kingdom of God as we did. And he baptized them in water. And he goes to, back to Jerusalem. And he's facing the brothers. And they say, what did you do? How can you baptize Gentiles into the covenant of God with Abraham, with Isaac, with Jacob? By what authority? How can you bring unclean people into the covenant of God with our fathers, with the prophets, with David? And he says to them, do not call unclean what God calls clean. Because they did receive the Holy Spirit the same as we did. And, and they all understand and they accept it. And from that moment on, even a you know, few chapters later, Acts chapter 13 when they actually go. And, and from that moment on, God provided the body of Messiah everything we need in order to complete this mission. 
And they went with this boat. И они сели на корабль. Had, uh, trains, и потом, cars, потом появились машины, поезда. Евангелие распространилось по всему миру. И теперь даже есть интернет. Я думаю, что Бог дает все эти средства только чтобы Евангелие распространилось по всему миру. You should see where we are. Вы должны видеть, где мы находимся. We, we still have this mission. У нас все еще есть эта миссия. We as Israeli Jews, even, мы, even израильские евреи, у нас about, есть это откровение in our team in Jerusalem, в нашей команде в Иерусалиме. Три года назад we said, было. Actually God, actually God means that we should do it. We should go to all the nations. Мы должны это делать. Мы должны идти во все народы. We were a group of people, maybe, maybe 12. Мы были группой человек, 12 человек где-то. Boom, it dawned on us. Это просто свалилось на нас. It is our calling. Это наше призвание. It is our calling to go to the ends of the world. Наше призвание идти до краев земли. And help and and помогать. Light fire of revival. И зажечь огонь пробуждения. And this is one of the reasons why I'm here. Это одна из причин, почему я здесь. It's to encourage you to see. вас увидеть это. Where the plan of God is now? Где сейчас план Божий? It is happening. Он уже происходит We're close to the end. Мы близки к концу. This is why it is now the end times. Вот почему сейчас это конец, конечные времена, последние времена. And as Yeshua said. Как Иешуа сказал. The The times are being fulfilled. Времена исполнятся. And the gospel is arriving to the ends of the world. И что Евангелие распространится до краев земли. And now another aspect in God's strategy here. Еще один аспект в Божьей стратегии. Is what we call Isaiah 2. То что мы называем Исаия 2. In Isaiah chapter 2. Вторая глава Исаии. It says nations will come. Народы придут. To Jerusalem. В Иерусалим. To Israel. В Израиль. And we receive them. И мы примем их. It is our calling in Jerusalem to receive people that come. Принимать людей, которые приходят. And they come already with a revelation. И они уже приходят с откровением. Some understanding about about uh, uh, Israel and God's heart for the end times. Некоторым пониманием Израиля и что в сердце Бога в отношении конец последних времен. And it's our calling to connect with them. Соединиться вместе с ними. To the To uh, teach and to give them whatever we have to give. To open their eyes for what is going on around the world. Because, you know, we in Jerusalem, it is the train station of God. We have visitors from all the world. All the world. New Zealand. Australia, из Зеландии, Финляндии, Австралия, Финляндия, China, Russia, Китай, Россия, United States, Штаты, Brazil, they all come. Все они приезжают оттуда. Because Isaiah chapter two is being, is happening. Это Исаия вторая глава воплощается. So we have a picture of what God is doing. Видение, что Бог делает. And and we have uh, it it made us love. И love. Love the, the body of Messiah. Love the, the body of Christ. Love the church. Because you see, we're here now. And today in the morning before I left, I, I wanted to meet you. I missed you already from yesterday. I remembered some of the faces. Some of the names. And I wanted to go back and look at you. Because this is the most important thing that is happening. We're becoming one. This is uh, John 17. Иисус said, "Make them one." So the world will know that you sent me. мир узнал, что ты послал меня. And this is what is happening here. И это же происходит здесь. And this is what is happening when groups of believers coming. Это же происходит, когда группы верующих приезжают. To Jerusalem. 
And, and we, we lay hands on them. И мы возлагаем руки на них. And they are filled with fire. И они наполняются огнем. And they go back они to their nation. в свой народ, в свою страну. And they start they say, listen, this is real. Говорят, это реально, это настоящее. The kingdom of God is upon us. На нас. Get ready, it's urgent. Готовьтесь, это срочно, это быстро происходит. So that's a second part. Потому что это вторая часть. strategy. Вторая часть стратегии. For world evangelism. Для мирового евангелизма. That God, God made. То, что Бог создал. So the first part is for us to send, to be sent around the world. Первая часть это мы должны быть отосланы по всему миру. we, in our little team, we send people all around the world. Мы в нашей маленькой команде отсылаем наших людей по всему миру. We have someone right now in Japan. У нас человек сейчас в Японии есть. And just came back from somebody else. Just came back from Brazil. We're doing it. And the second part is Isaiah two. Вторая часть это Исаия вторая глава. We're receiving those people. То что мы принимаем этих людей. We're praying for you. Мы молимся за вас. Because this is true. Потому что это правда. You need to have. You need to have to be. Completely convinced. Мы должны быть абсолютно убежденными. That evangelism and testifying is fruitful. и свидетельство плодоносно. Look what happened from Acts chapter one Посмотрите, until что произошло today. в Деянии первой главе и даже нашем Look at the word of God, a work of God around the world. по всему миру. This is why. Вот почему. When you go out, when you speak to Ukrainian people, yeah, it looks like you know I, I watched the people yesterday all evening. Или как вчера, но я смотрел на людей целый вечер. It looks hopeless. Выглядит все безнадежно. All those girls with the with the, how they walk, you know, and all those the, the guys with the, the rich guys, you know, they think they got it. Все эти девочки, все эти парни, которые думают, что у них looks, есть, они думают, say, что oh, man, God, у них все есть. Are are а я думаю, о боже, мы, что мы будем делать? Они потеряны. Вечером я наблюдал за ними в огромных машинах. Так много машин, новых машин. Дорогие машины, что мы будем делать? Do not lose hope. Но не теряйте надежды. God gave us the Holy Spirit. Бог дал нам Дух Святой. And He is doing the work. И Он делает эту работу. We should just be convinced. Мы просто должны быть убежденными. There is fruit in evangelism. Что есть плод в евангелизме. There is fruit in prayer. Есть фрут Prayer is powerful. Молитва, молитва сильна. And there is fruit in being one. Есть плод в единстве. In building the the body. Чтобы быть телом. Yes, we can say the church. Да, мы можем сказать церковью. The congregation of God. Общиной Бога. Around the world. Которая по всему миру. You should love the nations. Вы должны любить народы. You should have urge in in your heart to Ваше pray. Сердце должно быть желание молиться. For Americans to be saved. За американцев, за их спасение. For Chinese to be saved. За спасение китайцев. That's the strategy of God. Это стратегия Божья. We're praying for one another. Мы молимся друг за друга. You carry the destiny of Ukraine on you. И также судьба Украины на вас возложена. Can you understand how God sees the world? Понимаете ли вы, как Бог смотрит на мир? He looks at the world. Он смотрит на мир. And he sees all the nations. Все народы видят. Now, when he looks at the nation of China, for example. Например, смотрит он на Китай, на китайцев. He doesn't see the Chinese government. Он не видит китайского правительства. The communist Коммунистическую партию, армию. He sees the little Chinese church. Он видит маленькую китайскую церковь. Filled with the Spirit. Наполненную духом. Evangelizing. Которая евангелизирует. On fire for God. И она зажена для Бога. And he sees them like light. И он видит это как свет. All the rest is shattered. It's going to burn. Это как солома, оно сгорит. It says all the rest will be burned. Все остальное будет гореть. He looks at the Palestinians. Он смотрит на палестинцев. He doesn't see Hamas, jihad. Он не видит Хамас, он не видит джихад. No, he sees the believers. Он не видит только верующих. 
And it's like a fruit это как плод with a nut inside. и внутри это как орешек it's like a fruit when you peel the, the whatever the или, coconut или же как кокос который нужно счистить inside there's the, 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 what the sweet вот this is the nation это есть for на, God. народ для бога He looks at the Chinese church. It is the nation of China for God. And the destiny of China is in them. He looks at the Palestinians. He sees the church. And this is the nation of the Palestinians for God. The rest is dark. And he looks at Ukraine. И он смотрит на Украину. And he sees you. И он видит вас. And the rest is dark. И все остальное в тьме. And he, he sees you and you он carry the destiny of your nation in you. У вас заложена судьба вашего народа. All of you believers. Во всех вас верующих. And he said go, go and be и он говорит, witnesses for me. Будьте свидетелями мне. Go and be My witnesses. И идите, будьте мне свидетелями. И это ваша судьба и судьба вашего народа в вас. To stand in the end times. Чтобы стать в последние времена. As a glorified как body of believers. Верующих. Loving the nations. Которые любят народы. One with the church worldwide. Которые объединены с всемирной церковью по всему миру. Um, another uh, part that God gave us uh, in, in, uh, in evangelism is the importance of evangelism to Arabs. Это важность евангелизма арабам. Muslims. Мусульманам. You know, знаете, my heart goes out when I see those Arabs. On one, one hand, I'm, I'm repulsed. It's rep Одной рукой для меня это отвратительно. Because they're loud and violent. Потому что они I'm afraid of them. громкие и они насильственные, я боюсь их. But when I'm with Palestinian believers, Но когда я с палестинскими верующими, it's like это такое ощущение, I have sudden peace. такой мир приходит. I relax. Я расслабляюсь. Because there's something in them Потому что есть что-то в них, That did not change from the house of Abraham. Что не изменилось с дома Авраама начиная. That I lost, we lost it in exile. То, что мы утеряли это в изгнании. But they still have it. Но у них все это еще есть. And when I'm, I'm with my Palestinian friends, я с моими палестинскими друзьями. It's like I came home. Такое ощущение, что я прихожу домой. I relax. Я расслабляюсь. And there's no greatest greater pleasure for us. И нет большего радости для нас. Than to be and spend time and проводить eat. Проводить время, кушать вместе с ними. Together with the Palestinian. Вместе с палестинскими brothers. Братьями. The believers in Yeshua. Верующими в Ишуа. And this part of the vision we call it Isaiah 19. И эта часть видения мы называем Исаия 19. Let's turn and just look at one verse there. Давайте просто один стих рассмотрим оттуда. Maybe you know it already, maybe not. Может знаете, может быть нет. We read one verse. Один стих прочтем. Maybe two. 23. 23 стих. Но вы также можете всю главу потом прочесть и поразмышлять об этом. 19, 23. 19, 23. В тот день будет большая дорога. Из Ассир в Египет. И Египет в Ассир. И египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с Ассирианами будут служить. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли. Посреди земли. 
In this vision we see в этом видении мы видим that this part, понимаем, что an часть, important part, очень важная часть for those, I think this is encompassing the majority of the Muslim Arab nations. Я думаю, что это включает в себя большую часть мусульманских стран. Think about all the nations from Assyria, which is Подумайте о всех народах из Ассирии. Это Ирак. And Lebanon. Ливан. Syria. Syria. Uh, Iran. Kurdistan. Iran. Kurdistan. Kurdistan. Going through Israel. Которые проходят через Израиль. Иордания также. And Egypt. Египет. And God says there will something will happen there. И Бог говорит, что что-то произойдет там. And we'll make those nations a blessing. И мы сделаем эти народы благословения для Бога. In the midst of the earth. Посреди земли. Посреди земли. And for this vision. И в этом видении. We do everything we can мы делаем все что можем to bring the gospel to our Palestinian believers чтобы распространять Евангелие среди палестинских братьев of course we cannot go there конечно мы туда не можем идти but we support in any way we can поддерживаем так как мы можем we pray for them мы молимся о них we even uh, support financially и финансово также поддерживаем их we financially support a team of Palestinian believers финансовую поддержку палестинских верующих they go into the villages они идут в деревни into the city of Shechem of Ramallah Shechem the cities in the West Bank. Города, которые на западном берегу. We even support a group of believers in Gaza. Даже группу верующих в Газе мы поддерживаем финансово. It's almost impossible to do that. Это почти невозможно сделать. But we do it. We find ways. Мы это делаем. Мы находим способы. To say to them, сказать им, your Jewish Israeli brothers love you. Что ваши израильские братья еврейские любят вас. And you're number one on our priority list. Вы на нашем приоритете номер один находитесь. You know we have um, an activity, uh, a fund for giving. У нас есть фонд специальный для даяний. In our ministry we have a philosophy and understanding. Философия и такое понимание у нас есть. We need to give at least one third of the money we're getting. Одно треть денег мы должны раздавать. Give it away. Отдавать. And the number one. The biggest amount. Номер один больше всего денег мы отдаем. We give each year. Каждый год мы отдаем. Is to Palestinian believers. Палестинским верующим. When I saw this the first time. Когда я это увидел впервые. I was shocked. Я был шокирован. I was even afraid. Даже немного побоялся. In this, doing this. И когда мы так поступаем. This brings the devil down. Это дьявола срамит. And it's also attracting. All the evil in the world against us. Также это навлекает все возможное зло привлекает внимание силы зла к нам. So this is the strategy. Поэтому это стратегия. Of God. Бога. He says, go to the ends of the world. Он говорит, идите до краев земли. Filled with the Holy Spirit. Наполнены духом святым. With power. Силой. Bring the kingdom of God, the good news of the kingdom. To all the nations. Во все народы. And he says to us in Jerusalem, receive those that come. Говорит нам, которые в Иерусалиме принимаете, которые приходят к вам. Keep the gates open. Открывайте двери для остальных, для других. And serve them. И служите им. When they come, pray for them. Когда они приходят, мы молимся о них. Fill them with the Holy Spirit. Они наполняются духом святым. Teach them. Учим их. Love them. Оказываем любовь. Make contact with them. Поддерживаем связи, коммуникацию. And give high priority. И отдаем этому высочайший приоритет нашим арабским братьям и сестрам. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу вам молиться об этом за вас. Аллилуйя. Аба, шибашамай. Father, I pray over my brothers and sisters here right now to receive the power of the Holy Spirit, to receive fire from the Holy Spirit right now to be witnesses for you all over Ukraine, all over Odessa to, to take their place in prayer and pray for the nations to be saved. Pray for the gospel to come back to Jerusalem with power from the Holy Spirit. Hallelujah. I anoint you right now 
Я сейчас прошу тебя to carry this great mission into Ukraine. Father, I ask you by the Holy Spirit to give confirmation in the hearts that testifying is fruitful, that prayer has power to, to, to bring more light чтобы принести больше света. И чтобы вы увидели тело growing. Христа, тело верующих растущих. Мы молимся о пробуждении среди православных верующих. Пробуждение среди католической верующих. Чтобы свет Божий. Больше и больше. Я молюсь об этой группе, об этой группе, за каждого из них. Abba. Anoint them right now with your spirit, with your fire. Hallelujah. Give them tongues. Give them a uh, word of knowledge. Give them prophecy. Give them all the gifts of the spirit to be used healing that they will lay hands on sick and they will be healed. They will lay their hands on the dead and they'll be resurrected. They will prophesy and see visions so the, the unbeliever that comes in the room will fall down on his face and the mysteries, the secrets of his heart will be revealed. Hallelujah. Father, bless this group. I send you right now to Ukraine Like Barnabas was sent to Cyprus, you're right now sent to your nation. You're right now sent to your nation, to Ukraine. Hallelujah, to spark revival, to bring revival, to bring awakening. Hallelujah. Father, I pray for the uh, understanding of urgency. The kingdom of God is coming. The plan of God is real. It is true. And it is being fulfilled. The Lord is coming back. Что Господь возвращается. И что это грядет быстро. Идите, идите, Он говорит. И будьте мне свидетелями. Проповедуйте Евангелие Царствия. По всей земле. Отец, мы хотим идти. Мы хотим идти. Amen.